நீட் எக்ஸாமுக்கு டென் டேஸ் முன்னாடி பார்க்க வேண்டிய வீடியோ இது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனை எப்போ சீரியஸாக எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணிடுவீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் டேக் அ மினிட் ஒரு செகண்ட் அண்ட் திங்க் அபவுட் இட் ஹூ கிராக்ஸ் நீட் எக்ஸாம் யார் நீட் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுறா யார் வருஷம் வருஷம் நீட் எக்ஸாமை டாப் பண்ணுறா யார் நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுறா யார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்குள்ளே வராங்க அப்படின்றத ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் என்னோடய ஒப்பீனியன் சொல்கிறேன் ஸோ இன் மை ஒப்பீனியன் நீட் எக்ஸாமோட சிலபஸ் ரொம்ப ரொம்ப வாஸ்ட் ரொம்ப பெருசு அண்ட் இவ்வளோ பெரிய சிலபஸை வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு பத்து நாள் முன்னாடி யார் எஃபிஷியண்ட்டாக ரிவைஸ் பண்ணி நீட் எக்ஸாமுக்கு போகிறாங்களோ ஐ திங்க் அவங்க தான் நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது வந்து நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து சொல்கிறேன் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ நீட் எக்ஸாமோட சிலபஸ் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஓகே ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் நம்ம நீட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ மே அஞ்சாம் தேதி இல்லை மே ஏழாம் தேதி ஒரு சண்டே நடக்க போகிற எக்ஸாமுக்கு நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு டூ இயர்ஸ் இல்லை ஒன் இயராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் நீங்கள் போட்ட கொஸ்டின்ஸ் எம்சிக்யூஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சண்டே மே அஞ்சாம் தேதி இல்லை மே ஏழாம் தேதி ஞாபகம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நார்மலி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது இருக்கக்கூடாது ரைட் பட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஒரு எஃபிஷியண்ட்டாக அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக படித்த கான்செப்டு எம்சிக்யூ எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக பேக்கிங் பண்ணி கடைசி பத்து நாளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருந்தால் தான் நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் அதான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ எப்படி அந்த லாஸ்ட் டென் டேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ரிவிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அந்த பேக்கிங் எப்படி பண்ணுறது வருஷம் ஃபுல்லாக நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட கான்செப்ட் எம்சிக்கு வரா வந்து எப்படி ஒரு நீட்டாக ஒரு பேக் பண்ணி கடைசி பத்து நாளில் ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்ற ஒரு கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் அண்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு ஹைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க நம்ம லாஸ்ட் டென் டேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ சப்ஜெக்ட் வைஸ் சொல்ல போகிறேன் அண்ட் ஒரு பேப்பர் பேன் எடுத்து உட்காந்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணேன் அண்ட் இப்போ நான் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க்ஸ் ஃபார் மீ அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஓகே ஸோ நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்றே ஒன்று நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம லாஸ்ட் டென் டேஸ் ரிவிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு குக்கிங் ஓகேயா புரியல லாஸ்ட் டென் டேஸ் ரிவிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு குக்கிங் குக்கிங்க்கு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவை குக்கிங்க்கு நம்மளுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை ரெசிபி தேவை ஓகே இதெல்லாம் தேவையில்ல குக்கிங்க்கு ரெசிபி அண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை ஸோ லாஸ்ட் டென் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு குக்கிங் அப்போ நம்ம நீட் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கலெக்டிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் கலெக்டிங் ரெசிபீஸ் ஓகே ஸோ உங்கள் லாஸ்ட் டென் டேஸ் ரிவிஷனுக்கு குக்கிங்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இப்போவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி வச்சா தான் அதை வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் டென் டேஸ் ரிவிஷனில் குக் பண்ண முடியும் ஸோ யூஸ்வலாக லாஸ்ட் டென் டேஸ் ஃபிசிக்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா ஷீட் எழுதுவாங்க அந்த ஃபார்முலா ஷீட்டில் இருக்கிறதே வந்து ஒரு பத்து நாள் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு மெமரைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பட் நோ நீட் எக்ஸாமில் வெறும் நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து வெறும் ஃபார்முலா வச்சு மட்டும் சால்வ் பண்ண முடியாது ஃபார்முலாவோட சேர்த்து உங்களுக்கு கான்செப்டும் தேவை ஸோ ஃபார்முலா ப்ளஸ் கான்செப்ட் ரெண்டுமே சேர்த்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணணும் கடைசி பத்து நாளில் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதணும் ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னா அது என்னதுன்னு இன்னொரு தனி வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அதை எப்படி எழுதுறது எப்படி ஷார்ட் நோட்ஸ்னால் என்ன அதை எப்படி எழுதுறது அப்படின்றது இன்னொரு தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை போய் பாருங்கள் என்னோட வீடியோஸை ரொம்ப நாளாக பார்க்குற நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ஏற்கனவே எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னா கம்மி டைமில் உங்களுக்கு ஃபார்முலா கான்செப்ட் அண்ட் நீங்கள் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் போட்ட எம்சிக்யூஸ்லேருந்து கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நோட் பண்ணியிருப்பேன் ஷார்ட் நோட்ஸில் ஸோ அந்த எம்சிக்யூலேருந்து கிடைச்ச லேர்னிங்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஷார்ட் டைமில் ரிவைஸ் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு நோட்ஸ் தான் ஷார்ட் நோட்ஸ் நான் வந்து எழுதுறதுக்கு எயிட் மந்த்ஸ் 
ஒரு சில நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ அதை எப்படி ஷார்ட் டைமில் பண்ணுறது அண்ட் ஒரு சில ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சிருக்காது அந்த அந்த மிஸ்டேக் பண்ணுற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதியிருப்பேன் ஒரு பேட்டர்னில் இந்த பேட்டர்னில் இருக்கிற எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ட்ரிக்கை வச்சு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப் அப்படின்னு நான் எம்சிக்யூஸ்ல இருந்து கற்றுக்கிட்ட திங்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த மிஸ்டேக் நோட் புக்கில் எழுதுவேன் அண்ட் நாலாவது திங் என்னது அப்படின்னா சில பாயிண்ட்ஸ் லைக் நான் நீட் எக்ஸாம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் மறந்துடவே கூடாது இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணிடவே கூடாது அப்படின்ற சில பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருப்பேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து நீ மிஸ்டேக் நோட் புக்கில் எழுதுனேன் இதுவும் வந்து ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இதை நீங்கள் இப்போ இருந்தே ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ உங்கள் மொதல் மார்க் டெஸ்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எத்தனை மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்களோ எல்லாத்துக்கும் மிஸ்டேக் நோட் புக் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா கடைசி டென் டேஸில் பயங்கரமாக குக் பண்ணுவீங்க நீங்கள் பயங்கரமாக ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபிசிக்ஸ்க்கு ரெண்டே விஷயந்தான் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் செகண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து மிஸ்டேக் நோட் புக் அண்டு இது பத்தும் இதுவே போதும் பட் உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு இன்னும் கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கடைசி டென் டேஸில் சில பிவைக்யூஸ் கூட போட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரெண்டு பண்ணுறதுக்கே டைம் ஆகும் அண்ட் இது ரெண்டு ரிவைஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களோட ஃபிசிக்ஸ் வேறு லெவலில் வந்துடும் நான் ஃபிசிக்ஸில் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வாங்கினேன் அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி அண்டு அதுக்கு அது முக்கியமான காரணம் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை ஆஸ்வால் புக்ஸ் ரெண்டு புக்ஸ் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒன்று வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டனுக்கு தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டன் சாப்டர் வைஸ் டாபிக் வைஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து என்சிஆர்டி பேஸ்ட் எம்சிக்யூ புக் கால்ட் என்சிஆர்டி நீட் ஃப்ளெக்ஸ் எம்சிக்யூ புக் ஒரு பிவைக்யூ புக் இல்லாமல் நீட் கிராக் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் வாங்கலை அப்படின்னா இதை வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது என்னோடய கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆஃபரும் கிடைக்கும் ஆப்வியஸ்லி கூப்பன் கோடு சஹில் டென் இந்த புக்ஸோட கிவ்வே வேணும் அப்படின்னா எனக்கு டெலகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக்கு தேவையானது ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து மெமரைசிங் ரியாக்ஷன்ஸ் செகண்ட் விஷயம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் வரும் கான்செப்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் எஃபெக்ட் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் அண்டு எஸ் என் ஒன் எஸ் என் டூ மெக்கானிசம் இ ஒன் இ டூ மெக்கானிசம் இ ஒன் சிபி மெக்கானிசம் அப்படின்னு நிறையா மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது அண்டு ஐசோமெரிசம்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அதில் ஏகப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட கான்செப்ட்ஸ் இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட் திங் வந்து மெமரைசிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த இந்த ரியாக்டன்ட்டுக்கு இந்த ரியேஜென்ட் ஆட் பண்ணால் இந்த ப்ராடக்ட் வரும் பட் அதான் அதனால் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸில் தான் வரும் ஸோ ரியாக்டன்ட்டு ப்ராடக்ட்டு ரியேஜென்ட்டு கண்டிஷன் இதனாலேயும் வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை பண்ணுறதுக்கு ரியேஜென்ட் ஷீட் அப்படின்னு ஒன்று எழுதணும் அண்ட் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கான்செப்ட்ஸ்க்கு நோட்ஸ் எழுதணும் சரியா கான்செப்ட்ஸை வந்து ஒரு கிறிஸ்பாக ஒரு நாலஞ்சு பேஜில் நோட்ஸ் எழுதணும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி எப்படி ரியேஜன் ஷீட் எழுதணும் அப்படின்றதுக்கு தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் நானே தனியாக யூடியூப்பில் டீச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அதை ஈஸியாக ஒரு படத்தில் வர்ற ஒரு கேரக்டர் மாதிரி நான் சொல்லி தந்திருப்பேன் அதை ஸோ அது டீச்சிங் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து மேலே இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே எல்லா யூடியூப் வீடியோவோட லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பேசிக்கலி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ரெண்டே ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஒன்று கான்செப்ட் நோட்ஸ் இன்னொன்று வந்து ரியேஜன் ஷீட்ஸ் ஸோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு தான் தேவை ஒன்று வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் இன்னொன்று வந்து எக்ஸப்ஷன் ஷீட்ஸ் ஓகே நவ் லெட்ஸ் கோ டு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மிஸ்டேக் நோட் புக் அண்டு ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுனா போதும் ஸோ பயாலஜியில் எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு தனி வீடியோவே போட்டிருக்கேன் நைன் மினிட்ஸ் வரும் அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள் அண்டு ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டிருப்பேன் நீங்கள் ரிப்பீட்டராக இருந்தால் உங்களுக்கு தனி ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தால் உங்களுக்கு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜியாக போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் பயாலஜியில் த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சி
ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்கள் பயோஹேக் சைடில் எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க அண்டு அப்போ நீங்கள் பயோஹேக் ரிவைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்சிஆர்டியும் கவர் ஆகும் அண்டு சைட் பை சைடு இந்த அசோசியன் ரீசனும் கவர் ஆகும் பட் நான் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் அது என் பயாலஜிக்கு நான் ரிப்பீட்டர் நான் ரிப்பீட்டராக இருக்கும்போது பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஈக்குவலாக டைம் கொடுத்து ஈக்குவலாக ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதிட்டேன் எல்லாத்துக்குமே ஸோ அதுவும் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் பட் ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி விட்டுறக்கூடாது அது விடாமல் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா பயாலஜி கூட நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியோட ஸ்ட்ராட்டஜி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதே மாதிரி இன்னும் மூணு விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் கான்ஃபிடென்ஸ் ஹேபிட் மைண்ட் செட் ஓகே ஸோ இந்த மூணு விஷயங்கள் இருந்தால் தான் நம்ம நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ண முடியும் இப்போலேருந்தே இந்த கான்ஃபிடென்ஸை பில்ட் பண்ணணும் ஹேபிட்டை பில்ட் பண்ணணும் மைண்ட் செட்டை பில்ட் பண்ணணும் இது மூணுமே பில்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ண முடியும் ஸோ ரிவிஷன் மேட்ரு கிடையாது ரிவிஷனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த மூணு விஷயங்களை பில்ட் பண்ணால் தான் உங்கள் ரிவிஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரியுதா ஸோ கான்ஃபிடென்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறது இமேஜின் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் வந்து ரெண்டு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் மார்க் டெஸ்ட் மார்க்ஸு ரெண்டு வருஷமாக வெறும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ உங்களுக்கு அது கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குமா நீட் எக்ஸாம் போகும்போது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஐநூறு மார்க் தான் வாங்கணும் நீட் எக்ஸாமில் நம்ம அறநூறு மார்க்காக வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கிராக் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இப்போலேருந்தே மார்க் டெஸ்ட் மார்க்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எப்படி அந்த மார்க் டெஸ்ட் மார்க்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத யோசிங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோர்ஸ் டசன்ட் மேட்டர் அப்படின்னு யா இட் டசன்ட் மேட்டர் பட் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டில் முந்நூறு மார்க் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமில் நானூறு மார்க் தான் வாங்குவீங்க அப்படி திடீர்னு செவன் ஹண்ட்ரட் வாங்க மாட்டீங்க ஸோ இப்போலேருந்தே உங்கள் மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோர்ஸை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நான் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பர்ஸ்னலி நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு காசு கட்டி என்னோடய மெம்பர்ஷிப்பில் சேர்ந்துருக்காங்க ஸோ நான் அவங்கள மென்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எப்படி அவங்க மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி நிறையா பேசிக்குவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து இன்க்ரீஸ் யுவர் மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோர்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்றதுக்கு ரெண்டு நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு வீடியோஸ் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து ப்ரீவியர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லா ப்ரீவியர் கொஸ்டின்ஸையும் மோர் தேன் டுவைஸ் ஆர் த்ரைஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் ஆகிடும் அண்ட் அண்ட் மூணாவது விஷயம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் நிறையா கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் ஒரு ஃபிசிக்ஸில் உங்களுக்கு பயம் போயிடும் அண்ட் ஃபிசிக்ஸில் பயம் இல்லைனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து வேறு லெவல் போயிடும் ரெண்டாவது விஷயம் ஹேபிட் ஒரு ரொம்ப நேரம் உட்காந்து படிக்கிறது ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு ஈவினிங் ஃபோன் பேசிக்கிட்டு அந்த ஹேபிட்ஸ்லாம் வந்து தூக்கிடணும் பேட் ஹேபிட்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு குட் ஹேபிட்ஸை டெவலப் பண்ணணும் ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுறதுக்கு டைமே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இந்த டிவி பார்க்குறது இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறது எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு இந்த தேவையில்லாத வெட்டி பேச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுகிறது எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா டைம் இருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுகிறோம் ஸோ ஹேபிட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு கிராக் அ நீட் எக்ஸாம் அண்ட் தேர்ட் திங் மைண்ட் செட் மைண்ட் செட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு இன்னொரு தனி வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் ஹேபிட் மைண்ட் செட் மூணுமே முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்த எல்லா திங்ஸையும் நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்ச்மேட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு கோச்சிங் போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்க கோச்சிங்கில் போ இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனல் இப்படி ஒரு சேனல் இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா இப்போ ஏன் அப்படின்னா இது உங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என் வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி தானே கேட்குறீங்க சொல்கிறேன் ஸோ இப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சேனலில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதணும் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுனா தான் நீட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும்